awesome and blossoming people out there. Welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. Well, in today's video, this video is going to be a story time video. Now, a lot of you seem loving such kind of videos and a lot of you were requesting for a story time video. So, here I am. So, there is this girl named Jarni Dixit. See, she... See... She messaged me on my Instagram and let's see what she has to say. So she says, Hello Dee. Hi Janvi. I have been watching your videos and I love them. Oh, thank you so much. The make a video in which you share. How was your experience when you initially started flying? So about this, I have already made a video on uh, my first trainee flight. So that was... That will give you an idea about it. So I will leave the link over here. I will also leave the link in the description box. So you can just click and you can watch it. Were you living on your own or you were provided accommodation by the airline? So now about the accommodation, like how does it work? Do you get accommodation? You don't get accommodation. For that also, I've made a separate, separate video, a detailed video. Again, I will leave the link in the description box. Please go ahead, check it out after you, once you than watching this video okay now uh, the last thing which she has to ask how did you find a house and how difficult it was staying alone or uh, if you were staying with someone else please share all this and please mention every small detail like how are you staying in a whole new city and yeah lots of love thank you Jali, for your question so yeah so um about this about staying in a whole new city and how do we arrange for an accommodation? How do how did I manage to arrange for an accommodation? I'm going to share that with you all. I think this is a very important uh, information to share because a lot of you, because people who have never stepped out of their comfort zone, their home, so of course their city, it becomes very difficult to even imagine that, oh my God, how am I going to manage, you know, how are things going to be? So I'm going to share my experience with you all, which I love doing that. So yeah, if you guys want to know, if you're excited, keep on watching. So like initially when I started flying, so I got to random base. So for my training, I went to Bombay. Okay, so our company ka headquarters hota tha, that was in Bombay. So initially, when you select hote ho, interview clear karte ho, you have to go to wherever the base station is, the headquarters is. Like our uh, Bombay mein tha, Indigo ka uh, Delhi mein hai, to is tarike se uh, Visara ka Delhi mein hai, so is tarike se sabhi airlines ke ek headquarters hote hain, jahan pe saare crew ko aana padta hai saath mein, and unki training hoti hai, and then they are released for flying. Right, so when I went to Bombay, so again it was a different city altogether. It was quite difficult for us, but then we were six of us. Like when we had interviewed at that time, we were all friends and we were all in one batch. So when we got to Bombay, pahunche, so we were in touch, right? How to take the accommodation, what 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 to take the accommodation. So we took this whole apartment. And uh, we six of us were staying in that apartment. So for from if we, if I talk about Bombay, Bombay ke hisab se it was easy for us, because uh, I was not alone and my father was also there. So मुझे छोड़ने आए थे बॉम्बे तक and जब तक घर नहीं मिला तब तक वो नहीं गए थे वापस. So it was quite easy. But then after once I was done with my training, I got released for flying. So I got to random base, which is in South Kerala. So um, कभी नहीं गई थी मैं it was a whole new city I have never like I had no idea about it मैंने कभी ना सुना ना research किया इधर मतलब पता है कि एक state है India में और मैंने कभी कुछ कुछ नहीं पता तो जब मेरा transfer वहाँ पे हुआ तो of course I cried I was not happy because I was the only person who got random base and again like I said मुझे उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता था तो I was more scared कि मैं कैसे जाके कैसे manage करूँगी and everything and all of that so my father then again he said that you know what I'll come along with you to random तक and फिर तुम्हारे को घर दिला के and then I'll go back so this time I thought कि you know already मुझे तीन चार महीने हो चुके हैं um, you know, Bahar, but the Dusri city may like independent that they were and I thought, you know, now I for everything I can't call my parents, yeah, I'll help you know, I think I should take charge of my own life and I should 
be responsible and independent and try to figure out things by my own. So yeah, so I told him that it's okay, I'll manage and there's accommodation deete hai, yes, abhe, aap tension mat lo. So when I reached Trivandrum, to, like I said that I was the only person from the from my batch who got Trivandrum base. So or zada I was or zada I was unhappy about the whole situation because किसी को जानते नहीं है एंड नहीं जगह है फिर मैं वहां पे और जनरली क्या होता है ना जब भी आपको ट्रांसफर मिलता है तो बैच को मिलता है लाइक ग्रुप में मिलता है लाइक पूरे बैच को या तो एक सिटी में भेज देते हैं या तो यू नो ट्रिवेंडम भेज दिया या कुछ कोचिंग भेज दिया या कैलकटा भेज दिया या चेन्नई भेज दिया या हैदराबाद तो ऐसा नहीं होता कि एक बंदा जा रहा है और यह हो सकता है कि स्प्लिट कर देते हैं वो पूरे बैच को कि आधो को यहाँ भेज देते हैं आधो को वहां भेज देते हैं लेकिन मेरे साथ तो मतलब ये बिल्कुल अलग ही चीज थी ना एंड दैट आल्सो आई आल्सो मेड अ स्टोरी टाइम वीडियो अबाउट दिस सो अगेन आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द टाइटल से इज वाइट डू डाई क्राई सो यू विल गेट एन आइडिया वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट सो दैट ऑल्सो आई विल लीव इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो फिर मैं वहां पहुंची ट्रिवेंडम पहुंची अगेन एयरपोर्ट पहुंची एंड ओ माय गॉड इतनी सुंदर जगह है मतलब मैं लिटरली मैं कहती हूँ कि यू you नो know, हम लोगों का होता है कि नहीं बाहर जाना है यू you नो know, बाहर विदेश बहुत सुंदर है पर हमने रियलाइज नहीं किया कि हमारे इंडिया में इतनी सुंदर सुंदर जगहें हैं जो हमें एक्सप्लोर करना बाकी है थैंक्स टू माई जॉब आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विद दिस ब्यूटिफुल place and they say they call it god's own country and it is god's own country it is so beautiful green pani ekdam blue sa matlab it was beautiful matlab hawa se jab main aircraft se jab main khidki se reach hui yahan kare thi aur dekh rahi thi oh my god it was so beautiful so finally my land we thodi excited thi i cannot be sad about everything i was excited that i am going to start a new journey all together so i was excited about that main pahunchi wahan pe फिर क्या होता है लाइक अकोमोडेशन मिलता है एज लाइक होटल स्टे मिलता है आपको एक हफ्ते का पांच या पांच दिन का कि उतने देर में आप अपने लिए घर ढूंढ सको यू नो सो आई गॉट होटल अकोमोडेशन एंड लाइक आई सेड आई वाज द ओनली पर्सन जो ट्रांसफर लेके आया था उस टाइम पे तो uh, मैं पूरी मैं खुद अकेली थी वहां पे एंड आई एम शिट्स के लाइक आई कॉन्ट स्टे अ लोन यू नो मुझे बहुत डर लगता था मैं मैं इनफैक्ट मैं जब फ्लाई भी करती थी लेवर्स पे भी कभी कभार ऐसा होता था कि यू नो आपको सिंगल रूम मिल सकता है जनरली यू नो जैसे कि शेयरिंग होता है बट स्पेशली इंटरनेशनल लेवर्स में आपको सिंगल रूम मिलता था तब भी मैं किसी ना किसी को क्रू को बोल देती थी कि अब प्लीज मेरे साथ सो जाना प्लीज मुझे बहुत डर लगता है एंड या सब स्केयर तो मैं क्या करती थी जब मैं होटल पहुंची और रात के टाइम पे स्पेशली मैं लाइट्स ऑन रखूंगी टीवी को ऑन करके उसका वॉल्यूम थोड़ा कम करके लाइक सम बडीज रह करके एज ए लाइक सम बडी कि मुझे डर ना लगे यू नो तो आई वाज रियली स्केयर तो आई वाज स्टेइंग अलोन इन दैट होटल फॉर फाइव डेज इनिशियली वेन आई वेंट तो क्या हुआ कि जब मैं जैसे वहां पहुंची उन्होंने कहा ओके टुमोरो यू आर चेकिंग आउट मुझे तो बोला था कि मुझे पांच दिन का अकोमोडेशन मिलेगा वोट आर यू टॉकिंग अबाउट एंड देन आई मैं एकदम हाइपर हो गई मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं पहली बार बाहर निकली मैं जॉब इतनी कोई मैं बड़ी नहीं थी कि मैं इतनी कोई कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर पाऊं तो देन मैं क्विकली आई कॉल माई बेस मैनेजर आई टोल्ड मैंने कहा सर दिस पर्सन इज टेलिंग मी दिस and uh, at the reception and she is telling me tomorrow i have to leave uh, but i'm going to i'm supposed to go abhi to main pahunchi hu so well don't worry we we'll speak to them so there was some confusion and basically mai ek lotti thi to ha to then they said no no ma'am and there is there was some uh, confusion you go, are going to stay for 5 days so I'm like ha chalo theek hai acha फिर मैं गई आई चेंज जब मैंने आई टू शार एंड एवरी थिंग फ्रेश हुई मैं नीचे आई मैंने देखा होटल के आस पास थोड़ा देख के आती हूँ कैसी है जगह फिर मैंने बनाना चिप्स खरीदे वहां से क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बनाना चिप्स एंड वहां की बहुत फेमस होता है लाइक फ्रेशली दे मेक इन फ्रंट ऑफ यू सो आई गॉट बनाना चिप्स देन आई वॉट अ गजरा यू नो क्योंकि वहां पे यू सी लेडीज जेनली गर्ल्स दे वे दे वेर दिस यू नो गजरा सो so, मैंने अपने लेके आई मैंने वो गजरा पहना उसकी मैंने फोटो खींची उसको मैंने अपनी डीपी में बनाई फेसबुक की उस टाइम पे बिकॉज दैट टाइम फेसबुक वॉज द थिंग यू नो तो या सो ऑल दैट हैपन एंड आर लाइक ओ माई गॉड नाउ द स्ट्रगल रियल स्ट्रगल स्टार्ट बिकॉज आई हैव टू लुक फॉर अ हाउस हाउ मच टू डू इट देन माई बैच मेट्स हु वर इन बॉम्बे जिनको बॉम्बे बेस में आता जो बॉम्बे से ही थे उनके कुछ फ्रेंड्स थे जो कि मुझसे कुछ कुछ बैचेस सीनियर थे जो पहले आए थे 
तो उन्होंने ऑलरेडी उन्होंने घर वगैरह ढूंढ लिया था दे वर स्टेइंग इन दिस अपार्टमेंट सो दे सेट दे गेव मी देयर नंबर मेरे बैचमेट्स ने उन्होंने कहा तुम इनसे बात कर लो दे विल हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग यू नो घर ढूंढना है नो सब सो आई आई कॉल देम अप आई स्पोक टू देम दे लाइक ओके यू कैन कम ओवर यू नो हमारे पास लाइक इट्स नॉट यू आर स्टेइंग अलोन यू विल शेयर विद पीपल राइट सो देन आई देन ऐसा होता था कि जैसे थ्री बी एच के अपार्टमेंट है फोर बी एच के अपार्टमेंट है थ्री फोर गर्ल्स आर स्टेइंग टूगेदर यू नो लाइक दैट सो आई वॉज ओके फाइन देन आई वेंट आई वेंट आई विजिट द प्लेस इट वॉज अ ब्यूटिफुल लाइक मी टेल यू ट्रेंड में बहुत ही सुंदर अपार्टमेंट्स होते हैं बहुत ही साफ सुथरी जगह है और घर भी फुल्ली फर्निश इन बहुत ही अच्छी कंडीशन में यू नो एंड जो रेंट अगर आप कंपेयर करो तो इतना ज्यादा नहीं होता है बट फॉर मी लाइक यू नो एट थाउजेंड आई वॉज आई वॉज सपोज टू पे लाइक वेन आई वेंट टू दिस पर्सन हाउस तो वहां पर ऑलरेडी तीन लड़कियां रह रही थी एंड द रेंट वॉज अवेर ऑफ थर्टी फोर्टी थाउजेंड बट घर के हिसाब से इट वॉज इट वॉज रीजनेबल इट वॉज जस्टिफाइड तो उन्होंने मुझे बोला कि यू नो आपका एट थाउजेंड नाइन थाउजेंड कुछ होगा आपका जो भी रेंट मतलब योर शेयर वुड बी समर एट और नाइन थाउजेंड एंड दिस इज एक्सक्लूडिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल सो दैट वुड बी सेपरेट तो आई वॉज लाइक ओके एंड दैट टाइम आई वॉज गेटिंग लाइक जो बेसिक हमें मिल रहा था ड्यूरिंग आर ट्रेनिंग डेज दैट वॉज थर्टीन थाउजेंड रुपीज ओके सो मैंने उसमें ही मैंने मैनेज किए थे अपने तीन चार महीने एवरी मैन आई नो आस्क मनी फ्रॉम माई फादर कभी होता था कि लगता था कि नहीं मुझे चाहिए मुझे जान कि अपने जॉब करी तो मैं क्यों मांगू किसी से अगर थर्टीन थाउजेंड आई एल मैनेज विद थर्टीन थाउजेंड एंड इफ यू हैव इफ यू हैव एवर स्टेड इन बॉम्बे इफ यू आर फ्रॉम बॉम्बे यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट सो एक्सपेंसिव बट आई एम मैनेज एंड आई केम हेयर आई लाइक ओ माई गॉड एट थाउजेंड कैसे करूंगी ये करूंगी एंड यू नो एंड सब कुछ सोच के मैं भैया ये तो बहुत ज्यादा है खाने का भी फिर अलग से खर्चा होगा तो ये तो मतलब बहुत ज्यादा महंगा देन दो तीन घर और देखे सेम चीज था यार एंड देन केम बैक होम आई कूडेंट मेकअप माई माइंड एंड देन सिक्योरिटी मनी भी देना पड़ता है वो भी एक अलग चीज था कि दैट वॉज ऑल्सो डिफरेंट की ट्वेंटी थाउजेंड यू नो सिक्सटी थाउजेंड समथिंग वॉज द सिक्योरिटी मनी तो मेरा शेयर कुछ टेन ट्वेंटी फिफ्टीन थाउजेंड आता तो वो सब मिला के अराउंड थर्टी थाउजेंड कुछ हो जाता यू नो खर्चा मेरा तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ शिफ्ट करूँ कि नहीं करूँ आई डेंट टेल माई फादर बिकॉज आई न्यू दैट इफ आई टेल यू कि यू नो ऐसा ऐसा करके ही विल लाइक हाँ हाँ गो एंड शिफ्ट आई सेंड द मनी एंड ऑल एंड आई डेंट वॉन्ट टू डू दैट बिकॉज पता नहीं क्या था वो मुझे कि नहीं मेरे को आई वॉन्ट टू डू मैनेज थिंग्स माई ओन सो आई डोंट वॉन्ट एनी हेल्प फ्रॉम एनी बडी सो ये थोड़ा सा वेट सर एंगल थोड़ा ये थोड़ा वेट सर मेरा दिमाग चलने लग गया था तो उसके बाद मैंने क्या किया नाइ सिटिंग एट होम एक दिन दो दिन तीन दिन निकल गया ठीक है एंड इट वॉज द फोर्थ डे एंड आई एम लाइक दिस इज नॉट डन आई हैव टू लीव दिस प्लेस लाइक दिस होटल आफ्टर लाइक डे आफ्टर टुमारो एंड आई डोंट हैव एनी प्लेस टू गो वट एम आई सपोज टू डू आई वॉज रियली कन्फ्यूज देन वॉट आई डेट आई कॉल जस्ट डाइल अगर आपने सुना है इसके बारे में नहीं सुना है मुझे नहीं पता जस्ट डाइल दैट नंबर जो टेन टाइम एट होता है यू नो टेन टाइम्स so that yes just dial number just ka advertisement amitabh bachchan ji bhi karte hain that just dial so i called just dial and i told them that i am looking for a pg theek hai and uh, please provide me with the numbers so then aap jo baat karte ho aap batate ho aapko kya jo kya aapki query hai aur baad mein wo aapko message bhejte hain sms aur usme sari details hoti hai theek hai so then i spoke to uh, the jo pg the mujhe ek char panch number mile the then i called everyone हेलो आई एम लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट प्लीज कैन आई शिफ्ट नो आपके यहाँ जगह है ये वो सो सो मोस्टली जो लोगों को इशू हो रहा था वो था टाइमिंग से क्योंकि फ्लाइंग में होता है टाइमिंग्स बड़े और होते हैं यू नो कि आप लेट नाइट भी हो सकता है अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है सो और टाइमिंग्स का इशू सब जगह आ रहा था तो एज ए माई गॉड अब मैं क्या करूँ अब मैं कैसे मतलब अब ये दिस देन दिस वॉज द लास्ट नंबर विच आई कॉल ऑन सो देन आई वॉज लेफ्ट विद विद दिस वन नंबर बाकी सारों ने तो बना कर दिया था मुझे तो मैंने कहा क्या करूँ भगवान करे ये हाँ बोल रहे देन आई कॉल देन आई स्पोक उसमें फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो रहा था कि सबको हिंदी आती नहीं है वहाँ पे एंड देन uh, मुझे वहाँ की लैंग्वेज आती नहीं थी तो फिर मैं क्या करूँ इंग्लिश भी लोगों को इतने अच्छे से नहीं आती थी देन आई स्पोक टू दिस पर्सन आई टोल्ड यू कि दिस इज आई एम कैबिन क्रू आई एम लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट आई एम लुकिंग फॉर अ पी जी एंड दिस इज थिंग्स गोइंग टू बी आई टोल्ड यूम एवरी थिंग एंड इज अग या ओके फाइन यू थिंक आम यू कैन यू नो You can check the room. You can come. You can visit us. आप देखो room वगैरह आपको समझ में आता है तो आप shift कर सकते हो. I'm like perfect. Okay, चीज़ मुझे. 
देन आई वेंट आई सॉ आई वॉज फाइन तो क्या होता है ना पीजी में जनरली एक रूम में uh, दो तीन लड़कियां तो कम से कम शेयर करते हैं लाइक अ हॉस्टल इज द कॉन्सेप्ट इज तो मैं जब वहां पे गई तो नीचे उनका खुद का घर था एंड ऊपर वाला जो था उन्होंने जो पोर्शन था उन्होंने पीजी बना दिया था तो बहुत काफी लड़कियां थी जो कि जॉब करी थी कुछ पढ़ाई करी थी सो या लॉर्ड ऑफ गर्ल्स वे देन आई वेंट एंड देन द रूम विच आई गॉट एंड आई फाइनलाइज इट एंड देन आई शिफ्ट इट देर देन द रूम विच आई गॉट दैट रूम वॉज लाइक लाइक आई सेट की सपोज टू शेयर विद पीपल बट लकीली उस रूम में कोई बंदा कोई बंदी थी ही नहीं मतलब मतलब उसमें तीन लोग रह सकते थे बट आई वॉज द ओनली पर्सन वॉज स्टेइंग इन दैट रूम तो आई वॉज लकी दैट वेज एंड या एंड दैट आंटी वॉज सो स्वीट ना खाना भी वहीं पर मिला था एंड द रेंट आई डेंट यू द रेंट था रेंट वॉज फाइव थाउजेंड रुपीज इंक्लूडिंग द खाना इलेक्ट्रिसिटी एवरी थिंग लाइक परफेक्ट मुझे मैं इतना ही देखो मेरे देखो रिपेंड करता है ना मुझे इतना वो नहीं है कि इतना लैविश होना चाहिए ए सी होना चाहिए ये होना चाहिए भाई जगह होनी चाहिए डिसेंट जगह होनी चाहिए एंड वॉज एक्चुअली अ वेरी नाइस हाउस सो फैमिली वॉज वेरी नाइस सो आई वॉज ओके विद दैट ठीक है ना फाइव थाउजेंड रुपीज खाना वगैरह कहाँ में मतलब थर्टी थाउजेंड मुझे पे करना पड़ता है यहाँ पे फाइव थाउजेंड रुपीज सो या इट वॉज इट वॉज अ फेयर डे फॉर मी सो देन आई शिफ्ट इट देर एंड देर वॉज द गर्ल्स वर वेरी स्वीट दे वो लाइक यू नो देर वॉज इज वन तो उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था लाइक यू नो क्योंकि मैं लाइक मेरे फोन वॉज ओनली देर एंड देर वॉज नो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बिकॉज टी वी आंटी के घर में नीचे लगा हुआ था बाकी लड़कियों के रूम्स में ऐसा नहीं था तो वॉज लाइक सो देर विज इज गर्ल रामिया एंड शी वॉज वर्किंग यू नो तो उन्होंने वो मुझे अपने लैपटॉप देख के चले जाती थी क्योंकि मेरी जो फ्लाइट्स होती थी ना वहाँ पे ट्रिवेंट में हर रोज फ्लाइट नहीं होती थी मतलब दस घंटे की एक स्ट्रेच में फ्लाइट होगा बट देन नॉट एवरी डे यू नो तो बहुत ऑफ मिलते थे हमें वहाँ पे दो दिन या तीन दिन कंटिन्यूसली आपका ऑफ है फिर जाके एक फ्लाइट है फिर ऑफ है तो काफी फ्री टाइम होता था और उस टाइम पे मेरे इतने फ्रेंड्स भी नहीं थे वहाँ पे तो रामिया आशीष टू गिव मी हर लैपटॉप वो बोलती थी इसमें सारा मूवीज वगैरह है आप तुम वॉच वॉच कर लो इसको एंड यू नो तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा But I didn't ask for it. I did not tell him. I don't know how it came into her mind. And um, yeah, and she was like, "You have a laptop, lo, and isko tum apna dekhte rehna is." I got that so sweet. I mean, I watched many movies. I watched many, many movies. I watched 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 many movies. I एंड देन खाने का वहां पे मैंने वो आंटी को बोल दिया था कि आंटी मैं ना आई कैन नॉट हैव दैट मोटा वाला राइस यू नो दैट वहां पे वो मोटा वाला राइस बोलता है आई कैन हैव दैट बाकी मुझे साउथ इंडियन बहुत पसंद लाइक बहुत पसंद है बट मैंने कहा मैं मोटा राइस में कभी नहीं खा खाया नहीं हो ना मैं खा सकती हूँ शी वॉज सो स्वीट शी यूज टू मेक चपाती फिर मी दिस बिग चपाती शी यूज टू मेक बट यार मेरे अकेले बंदे के लिए बनती थी चपाती क्योंकि इफ यू आर फ्रॉम डाउन साउथ यू नो वहां पर ज्यादा चपाती खाते ही नहीं है मतलब खाते ही नहीं है है और वो मेरे लिए बेचारा शी यूज टू मेक चपाती यार आई एम लाइक बहुत ही और मतलब आराम से मैं उठती थी जैसे फ्लाइट से मैं मॉर्निंग को लैंड किया मैंने पांच बजे ठीक है मैं पहुंची वहां पे और आराम से मैं उठूंगी दो बजे पूरा अपना नींद पूरा करके ठीक है नीचे जाऊंगी लंच तैयार होगा खाऊंगी फिर वापस अपने रूम पे एंड देन द अदर गर्ल्स वेरी दे वर वेरी स्वीट दे वर वेरी नाइस दे वर दे वर एक्चुअली वेरी स्वीट तो क्या तो मैंने वहां पर कुछ दो तीन महीने रही एंड देन उसके बाद आई डिसाइड दैट आई वांट टू शिफ्ट टू इन अ प्रॉपर वॉट इज ए अपार्टमेंट ओके क्योंकि नाउ आई कैन अफोर्ड इट नाउ आई कैन अफोर्ड माय ओन सिक्योरिटी मनी एंड रेंट एंड एवरीथिंग एंड जो भी एक्सपेंसेस होंगे तो वो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ राइट बिकॉज सैलरी काफी अच्छी आ रही थी सो देन आई शिफ्टेड बट देन आर्टी वॉज वेरी स्वीट यार मतलब मुझे याद है मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट रुकती थी ना चार बजे पाँच बजे की रिपोर्टिंग होती थी मैं जाती थी दे यूज टू कम आउट मुझे सी ऑफ करते थे मतलब सुबह फैमिली जैसे करते हैं ना वैसे करते हैं अरे यार बहुत अच्छे थे यार वो लोग मतलब मुझे एक्चुअल में आई हैड अ रियली गुड टाइम एंड फिर देन उसके बाद मैं अपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया आई शिफ्टेड विद अनदर थ्री गर्ल्स सो यू फोर ऑफ आर्स तो या आई एम लाइक सी वन आई एम ट्राइंग टू आई एम टू शेयरिंग द स्टोरी विद यू ऑल बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ यू विल हैव दिस थिंग ओ माई गॉड आई एम हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज ट्रस्ट मी यू विल मैनेज डोंट वरी अबाउट इट सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप जान बी यू गॉट योर आंसर
and that's all for today i shall see you in my next one Mwah! take care